For today's video po, gagawa naman tayo ng strawberry shortcake. Isishare ko po sa inyo ang recipe kong ito na talagang panalong-panalo na napakasarap at napakadaling pambenta. Kaya sana po ay mapanood nyo hanggang dulo para po sa mga tips at suggestion na ibibigay ko. Ang una pong gagawin natin, gagawa tayo ng paste para po pampahay dun sa ating mga lianera. Maglagay po ng 2 to 3 tablespoon ng shortening at 1 tablespoon ng harina. Kapag napagsama nyo na po yung dalawang ingredients, haluin lamang po hanggang po maging itsurang paste yung ating pampahid. Kapag nahalo na po ng maayos, tsaka po ito ipahid sa ating mga lianera. Ito po ay para mas madaling matanggal mamaya yung ating mga cake. Pero po, hindi po basta-basta dumudulas yung ating cake at makakaalsa pa rin siya ng maayos kahit po nilagyan natin ng shortening yung ating mga lianera. Para naman po sa ating cake batter, magsa-separate po ako ng 7 pieces na itlog. Sa mga nagtatanong po, iisa lamang po ang recipe na lagi kong ginagamit para sa chiffon. Nag-iiba-iba lamang po dahil sa dami ng itlog na nilalagay ko. Kasi po, para mas accurate yung ating recipe, dapat po tinitimbang nyo rin po yung itlog kasi minsan hindi naman laging pare-pareho ang sizes na available sa palengke. Ang ideal po na timbang ng itlog sa recipe ito ay nasa 450 to 480 grams. Kapag napag-separate na po natin yung mga itlog, una ko pong iwiwis yung ating egg yolk hanggang sa maging froti. Tsaka po ako maglalagay ng 1 fourth cup ng oil, 1 teaspoon ng vanilla extract, 1 teaspoon ng baking powder, at 1 half teaspoon ng salt. Iwiwis lamang po ulit hanggang sa maging well combined na yung ating mga nilagay na ingredients. Kapag tapos na pong maghalo, maglalagay po ng 1 third cup ng evaporated milk, at saka po maglalagay ako ng strawberry essence. Kung wala po kayong strawberry essence, pwede rin gumamit ng mga powder juice na strawberry flavor. Pwede po kayo mag-add ng red na food color para po sa mas maganda at matingkad na kulay ng ating chiffon. Pagka nahalo na po, tsaka po maglagay ng 1 and 1 fourth cup ng cake flour. Sinif ko po ito ng dalawang beses para po mas maging magaan yung ating harina at tsaka po mas maraming air ang maipasok doon sa ating cake. Kung mapapansin nyo po, masyadong thick yung ating butter kasi po nag-decide ako na yung 3 fourth cup ng sugar ay doon sa egg whites ko na ilalagay mamaya para sa ating merengue. At para na nga po sa ating merengue, ibibit ko po ito hanggang sa maging stiff peak gamit ang aking stand mixer. Habang binibit ko po ito, unti-unti kong ilalagay yung aking 3 fourth cup ng granulated sugar. Kung meron po kayong cream of tartar, pwede kayo maglagay ng 1 fourth teaspoon hanggang sa 1 half teaspoon. Kadalasan po, marami pong nagtatanong bakit hindi po ako gumagamit ng cream of tartar. Pagka pang benta na po at pang negosyo, madalang po ang gumagamit talaga ng cream of tartar. Kadalasan po itong ginagamit kapag pambahay lamang po yung products na ginagawa. Lalo na po kapag ka magandang brand naman po yung mixer na ginagamit mo na pang beat ng egg whites. Para naman po sa pagkukombine ng merengue at butter, maglagay po muna ng 1 third part ng merengue dun sa butter at i-fold po hanggang sa maging well combined ito. Kapag well combined na po ito, tsaka po ihalo dun sa rest ng merengue. Siguraduhin po magiging well mix yung ating cake butter. Huwag rin po itong i-over mix kasi po maaaring mag-deflate yung ating cake. Ngayong tapos na po tayo magtimpla ng chiffon butter, lagyan na po natin yung mga hinanda nating lanera kanina ng tigi isang cup. Kapag sinukat po natin lahat ng ating tinimplang butter, ang kabuuan po ay nasa 8.5 cups po. Kasya po ito sa walong large na lianera. I-bake po yung ating mga cake sa 160 degrees preheated oven ng 30 to 35 minutes. Kapag naahon po natin yung ating mga cake, itatao po kagad natin ito para po hindi po mag-deflate o lumiit yung ating mga cake. Paalala din po, habang binibake po natin ito sa loob ng oven, huwag nyo rin pong bubuksan yung pinto ng oven kasi po, isa rin po itong reason bakit nagdi-deflate at lumiliit yung ating cake. 
Para po sa jam na ipantatap natin mamaya sa ating cake, gagamit po ako ng 500 grams na frozen strawberries. Laking kamurahan po kasi nito para sa fresh strawberries. Ito po ay nasa 97 pesos lang. Maglalagay po ako ng 1 cup ng granulated sugar. Maglalagay din po ako ng 4 tablespoon ng corn syrup. Kung wala naman po kayong corn syrup, pwede na rin naman yung po itong i-leave out. Naglalagay lang po ako nito para po kumintab yung ating jam sa ibabaw. Gamit po ang medium heat na apoy, papakuloan ko lamang po ito hanggang sa ma-reduce na yung sabaw niya. Malalaman niyo po na pwede nang ahunin yung ating jam kapag ka nagsimula na pong umunti yung bubbles niya katulad nito. Kapag ka ganito na po, patayin niyo na po yung apoy. Kahit po medyo malabnow pa siya, kapag ka lumamig siya, mapapansin niyo po magtitiken out na siya. Para po sa frosting, dahil may fruit po yung ating cake, gagamit po ako ng whipped cream kasi ito po yung bagay dito. Konta na rin po sa akala ng lahat na masyadong mahal, mas mura pa nga po ito kaysa sa buttercream. Lalo po yung Ever Whip na brand na lagi kong ginagamit, na nasa 187 lamang po yung isang litro. So, hindi pa iba yung one take one po kasi ako, kaya ito po yung ginamit ko ngayon. Ang isang litro po ng whipped cream ay makakapag-cover na po ng 22 pieces ng cake sa Llanera. Para po i-cover yung ating cake, naglagay po ako ng 400 ml ng whipped cream at saka 1 half cup ng sifted na powdered sugar. Winip ko lang po ito ng 40 seconds sa speed na 8 Kasi po, pangit din ito kapag ka na-overweep masyado. Ngayon po, ready na tayo mag-frost ng ating cake. Iko-cover lamang po natin siya ng ating whipped cream. Kung wala naman po kayo mabilhan ng whipped cream at walang available sa inyo, pwede rin naman kayo mag-chilled ng Nestle cream. I-chilled nyo po ito ng 2 days para po maging buo na talaga siya at saka nyo po siya i-whip. Pero kung susumahin nyo po, Halos ganun din po yung presyo kasi ang isang Nestle cream po na 250 ml ay nasa 56 pesos na po. I-times 4 nyo po yun. Halos pareho na rin siya ng presyo. Tapos po, mas marami ang makakalabasan nitong ating whipped cream kapag ka winip nyo. Kung sa lasa po, masarap din naman po siya. Yung paglalagay din naman po ng frosting ay depende rin naman po sa klase ng cake na ginagawa. Kapag natapos na po nating i-cover lahat ng ating cake, yung mga natira po ilagay po sa piping bag at saka po tayo magpa-pipe nung design sa gilid. Kapag natapos na pong lagyan ng pipe sa gilid yung ating mga cake, lalagyan ko na po siya ng ating ginam na strawberry. Siguraduhin pong malamig na yung jam bago ilagay. Naglalagay lamang po ako ng dalawang kutsara kada isang cake. Kaya hindi ko po binilender kanina yung mga strawberry kasi po malakas makasosyal din kapag ka merong whole strawberry na mangunguya dun sa ating cake. Isa pa po, mas nagiging thick At saka hindi masyadong loose yung ating jam kapag ka buo-buo yung ginamit yung strawberry. Itong ating jam, makakapaglagay kayo nito ng mga nasa 15 pieces na cake. Kaya mayroon pa po matitira dito sa recipe ito. Itabi nyo lamang po ito para sa susunod magagamit nyo pa din. Ang cake po na ito ay kailangan naka-chilled o galing sa freezer bago i-deliver o ibenta. Ayan, ready na po yung ating strawberry shortcake. Sana po nag-enjoy kayo at natuto kayo sa ating video. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, like and subscribe na po. I-hit nyo na rin po yung bell button para lagi kayong updated sa mga upload ko na talaga namang masasarap at siguradong pang negosyo.